हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एन सी आर टी और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास लेवन का एक चैप्टर चैप्टर नंबर फोर मोशन इन अ प्लेन तो इस चैप्टर में हम प्लेन की बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन की मतलब टू डायमेंशन की बात होगी ठीक है सर प्रीवियस चैप्टर में वन डायमेंशन मोशन की बात हुई थी ठीक है तो इसमें हमें वैक्टर की नीड पड़ेगी हम वैक्टर से मोशन को डिस्क्राइब कर पाएंगे ओके और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी इसमें जब टू में होगा तो उसको भी देखेंगे और उसकी हाल से हम थ्री का भी समझ सकते हैं थ्री का भी मोर और लेस वैसा ही है ठीक है तो सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से इन द लास्ट चैप्टर वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन डेट आर नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लॉन स्ट्रेट लाइन तो ये ये टर्म्स हमने देखे थे और इसी की हेल्प से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वन डायमेंशन मोशन है वी फॉर्म द डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वान्टिटीज कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय प्लस एंड माइनस साइन एज इन वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शन में पॉसिबल ठीक है और इनका जो डायरेक्शन है उसको हम प्लस माइनस से बता सकते हैं वन डायमेंशन में क्योंकि क्योंकि दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है ठीक है लेकिन जब हम टू डायमेंशन की बात करेंगे तब और तीन थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तब हमें वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो बट इन ऑर्डर टू इसका मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन वी नीड टू यूज़ फैक्टर टू स्क्राइब द अब मैंशन फिजिकल क्वान्टिटीज ठीक है तो बात समझना वन डायमेंशन है तब हमें प्लस एंड माइनस से ही हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी एक या तो प्लस हो सके या उसकी ऑपोजिट होगी माइनस लगा देंगे ठीक है लेकिन जब टू डायमेंशन प्लेन की बात करेंगे स्पेस में जब मोशन है थ्री डायमेंशन की तो प्लस माइनस से ही नहीं काम चलेगा वहाँ पर हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ठीक है इन फिजिकल क्वान्टिटी जैसे एक्सलेशन वेलासिटी डिसप्लेसमेंट को हम वैक्टर से शो करेंगे ठीक है देयर फोर इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ फैक्टर्स इसलिए जरूरी है कि हम वेक्टर की लैंग्वेज को सीखें वॉट इज़ अ वैक्टर हाउ टू एड सब्टैक्ट एंड मल्टीप्लाई वैक्टर वॉट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई वैक्टर बाई रियल नंबर वी शेल लर्न दिस टू एनेबल एस टू यूज वैक्टर फॉर डिफाइनिंग वेलासिटी एंड एक्सप्रेशन इन अ प्लेन ठीक है तो वैक्टर के बारे में वैक्टर क्या होता है उसे कैसे एड सब्टैक्ट मल्टीप्लाई करना है ठीक है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर से तो क्या होगा ठीक है ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे ठीक है और हम देखेंगे कि इससे वेक्टर की हेल्प से हम वेलोसिटी एक्सलेशन को डिफाइन कर सकते हैं प्लेन में ओके वी डेंट डिस्कस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन एज अ सिंपल केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन वी शेल डिस्कस मोशन विथ कॉन्सेंट एक्सलेशन एंड ट्रीट इन डिटेल द प्रोजेक्टल मोशन और हम फिर देखेंगे मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करेंगे और उसमें हम किस मोशन की बात करेंगे जब सिंपल केस रखेंगे जब एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट है ठीक है जैसे कि और एक पर्टिकुलर केस लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का उसको डिटेल में पढ़ना है ठीक है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है जो जी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू कांस्टेंट है ठीक है तो उस पर्टिकुलर वो इजी सिंपल केस है इसी को स्टडी करना है कॉन्सेंट एक्सलेशन वाले ठीक है क्लास इलेवन में सर्कुलर मोशन इज़ अ फैमिलियर क्लास ऑफ मोशन डेट हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंट डेली लाइफ सिचुएशन वी शेल डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सम डिटेल ओके और सर्कुलर मोशन भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी डिटेल में कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है वो भी टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा ठीक है द इक्वेशन डेवलप इन दिस चैप्टर फॉर मोशन इन अ प्लेन कैन बी इजीली एक्सटेंडेड फॉर द यूज केस ऑफ थ्री डायमेंशन और जो टू डायमेंशन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो थ्री डायमेंशन के लिए एक्सटेंड की जा सकती है बहुत ईजिली ठीक है तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग